突如其来启动节拍，在放肆拉扯情绪飘带。掉那糟糕的长裙摆，总会有最好的安排，别刻意胡来。谁总在微笑的热带，再造乌云的作怪？好在站稳脚踝不算太坏。谁总在悲伤的寒带，装填阳光的青睐？难怪冰山难言，嘴角盛开。最好的安排，坏拒绝丢开口中的手塞。最好的安排，坏 good night sunset。最好的安排，坏拒绝期待更好的未来。Baby tell me why 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 有我在。最好的安排，坏拒绝期待更好的未来。Baby tell me why 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 有我在。干嘛呢？你要吓死我！你要吓死我吗？哎，我说你累不累？你想去就去，有什么可犹豫的？去哪儿去啊？去什么去啊？几点了？那你看什么呢？我是看人遛狗呢。羡慕啊！那等我走以后，你也养一只，到时候一起趴着看对面，你还有个伴儿。哎，周芳，你在家吧？一会儿我哥过去找你啊。哎，他都快疯了，他以后都要跟狗过，你赶紧救救他。你想干嘛呀、啊、你、啊？你走什么？找人救你啊！哎，你救星来了。先不打扰你俩了，不客气啊。呃，哎，尚大师啊，哎，哎，这就是那我女儿，叫周凤，哎，你你你看一看，她的面相有什么问题吗？啊。这面相不得了啊！您看这鼻子，这鼻子长的，这未来老公又帅又有钱，不得了啊！面部丰盈，人缘好啊！啊，还有这嘴巴，嘴角上翘，为人乐观。这晚景非常不错，绝对不会孤独终老的。见仁见仁啊，大师。哎，他住哪个房间啊？楼上。在楼上，我带你去啊！王大师在楼上，往大师慢慢来。哎，大师，您上楼左拐就是。啊啊！哎呀，哎呦妈，你这是干什么呀？什么叫干什么呀？你老是嫁不出去，我总得要找一个风水大师来看看风水嘛。你把这种不靠谱的人都带到家里来，你心怎么这么大呀？你有时候你还真不能不相信这个传统文化。人家刚才邵大师说了，说他们家是有几代什么传人来着，算命都是他们家这个发明的，啊，世界上的确有很多很多大师，但是百分之九十九点九九都不是。那你怎么知道我请来的不是大师啊？你待会儿给我老实一点，你听着，你别多嘴。哎，哎呦，大师，您这女儿好像不住这儿吧？你看出来了。当然能看出来了，我桌子上都是一层灰呀、啊
。这个除了看这个父母的住房，嗯，最好还是要看一下他现在的住处。可以，可以的。那个周放，来，我我我我我们带着那个邵师傅去。啊，不过。这个毕竟是多看了一套房子，这多出来的时间，这个费用啊，呃，啊，呃，你干嘛呀？干嘛呀？哎呀，干什么呀？你，你该加多少就得加多少嘛。那个，呃，邵大师啊，你只要能把我女儿的问题解决了，嗯，咱咱们家都没事儿啊。来来来，我我我我我带，来来来，那个，来，多放快点嘛。来这边，张老师这儿这儿这儿呢，这边这边这边。卫生间在东边，这叫砍水卸情巾，金钱上有很大流失啊！我跟你说，特别破。哎，哎，这个南边的窗户视野很好。啊啊啊！哎，这代表主人呐、啊，眼光好，看得长远。呃、嗯，邵大师，我呢主要想了解一下他的感情这方面。感情？啊啊，感情啊。啊哎，我看您在这个感情方面是不是有什么这个难忘的过去呀、啊？应该算有的，有的，有的，有的，有的。你看，我说嘛，啊，他的卧室在哪儿？我去看看。啊，他卧室在那边。好，来，过来，过过来，说他是的。我妈在，你快走。啊？什么？我妈在，我妈。我听不见、啊。爸。我妈在家，你快躲起来，别让她看见你。别让看见谁呀、啊？你干嘛呢？你有没有去看过沈黎他房间？小黎房间可能你要开。邵大师啊，啊，对不起啊，那个今天我们就看到这儿啊，有些事情你是解决不了了，看来我得亲自处理。哎，不是，您要亲自处理没问题，可是我这费用您该结还是得结，是吧？现在就到了，啊，没事没事没事，不用怕不用怕，稍微拖一会儿，我换个衣服就好，啊。不能不开门，哪能不开门啊？没事，你慢点，慢慢来。哎呀，哎呀，妈，哎，我不行不行，哎我我好像拉肚子了，我回去上个卫生间。你装什么呀？你装啊？你给我老实一点啊！带路。不是，哎呀，等一下。忘了他住哪一层了，同层，八层，七。住在这儿，干嘛？不服侍你，别怪他。阿姨，进。你干嘛呀？我不是让你走。那个阿姨又见面了啊？对，又见面了。都站着干什么？坐下。啊啊，对对对，坐。阿姨，什么事儿啊？宋总。您叫我小宋就行。行，那我就开门见山
不绕弯子了。好，我想问你几个问题，希望你能够如实回答我。嗯，我肯定如实回答。如果撒谎的话，我不可能撒谎。如果你要是撒谎的话，你这辈子再也见不到周芳。你听明白了吗？明白。你跟周放是什么关系啊？哦，我跟周放。你看着我、啊，我在追周芳，我在疯狂的追求周芳。他答应了吗？他不答应我，他一直都不答应我。周芳特别好，周芳说，像恋爱、婚姻这种大事儿，一定要多听父母的意见，多听妈妈的话，不能自己乱做决定。所以他一直都没答应我。你是这么回答的吗？啊，是，妈，我不是跟你说过吗？我们俩就是邻居、同事，连连朋友都算得上。哎，干妈，你怎么来了？哎，老宋，你可以啊，都知道见家长了。您爸什么时候和好的？哦哦哦哦哦哦哦。宋诺，你说什么？你闭嘴。妈妈。来告诉干妈，他们俩怎么回事？来，你告诉我。刚刚我红作业没写，我先去写作业啊。哎呀，那个阿姨，徐阿姨了，我都明白了。周放来坐。不是，哎呀，不是，哎呀，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，我我我我跟你说实话，我跟周放。我俩确实是短暂的在一起过一小段时间，但是后来就分开了，就没和好。你刚才怎么回答我的？我刚才没在一起。然后呢？然后洛洛回来了，你就……啊，对。行。周芳，你你你你看见没有？他这样的人，撒谎脸都不带红的。这样的人，你敢跟他在一起啊？你不怕、啊、这样的人？你是不是还想再被骗一次？啊？你说话别这么难听，他没骗过我，而且我们俩不会和好的，不是跟您说过吗？宋总，我们啊，我们只是普普通通的老百姓人家，不像你那个位高权重啊，我们不想攀高枝。你跟我女儿也不般配，我们只是想过那个普普通通、安安稳稳的日子。所以我求你，放过我女儿，我恳求你。来，周放来，咱们走回家。给你做点吃的。那写作业去吧。一个人在家住，我不放心。跟我回家住，我回不了。明天堵车的话，从家到公司要俩小时呢。你为什么呀？为什么公司办公室要办那么远啊？为什么呀？行了，不闹了啊，赶紧回去睡觉。哎呦，我干嘛呀，妈？怎么着，你也不回家对吧？回不了。桃儿，呃，我今天不回来了啊，在哪儿住？在周放这儿住。明天，明天我也不回来，后天我也不回来，从此往后你自己过日子。我在这儿了，就这么着。既然就住这儿了，那就早点睡吧。我进去睡了。你不站住，你干什么呀？你啊，你干什么呀？你气我呀，你啊！
。妈，你干嘛呀？我太困了，我去睡了。干嘛？我一跟你说话就困了，你给我坐下。在这儿太累了，我刚才我看你不累吗你、啊？你给我听着啊，你给我听着。二零一七年七月十三号啊，万丰集团董事长宋玲与三名女星共进晚餐，以与流量女星陈可确定关系，婚事已经提上了议程。二零一八年的圣诞节，仅有集团千金赵佩莹与宋玲同时在北海道某酒店现身。据可靠消息，两个人于次年二月在水之教堂举行婚礼。妈，啊、妈，妈，你这是有备而来啊！你不知道这些都是绯闻吗？网上那些谣言百分之九十九都是假的。我只听说过，空穴来风必有意。从此往后，我不准你再跟他来往。听见没有？你不回答我，对吧？好，那我就在这儿住下，我一步路都不离开你，我天天盯着你。行，那就这么着吧，我睡了，你也早点休息。我衣服我拿走了。那这次干妈得住一段时间了。这你打算怎么办呀？什么怎么办呀？这都不让你阁楼相望了，赶紧把早饭吃了，我还要开会。哎，哎呦，妈，你就在车里待着吧，我不是来见宋玲的。我来都来了，你就让我下来走走呗。行，反正腿长在您身上，您就随便吧。全野，全野，哎，我，哎，嘿，哎，这是是怎么回事、啊？他啊，哎，我跟他之间工作是有些小的矛盾，没事，在这等着吧，一会儿就出来了。你跟着我走。咦，哎呀，我的天哪！妈，嗯，下边有大片地呢。哎呦，我我我看看他这边有没有。过来，我看看他那边肯定也有门的。在这儿呢。哎，妈，妈，妈，哎，哎呀，哎，刚刚锁了这个门。妈，别敲了。哎，在那呢。哎，哎你。你开开门呐！哎，我知道你听得见啊，别这样，你逃避解决不了问题。你你要不开门，让我们进去；要不你出来，咱们得面对面的沟通啊。嗨，你你要是再不开门的话，我我找个东西我砸你玻璃啊！妈，别这样说，不合适。有什么不合适？你他妈来了。你们再这样，我就报警了啊！报什么警啊？我不就是说说嘛，我又没有真砸你玻璃了。我来，我来，我来。全野，上次我们闹得不太愉快，这次找个时间冷静的聊一聊。我说过跟你没什么好聊的，赶紧走！再闹我就不客气了。
哎，别别，哎哎哎！嗨，你每天工作受这么大委屈啊？不干了，干什么干啊？妈能养你的。妈，我都多大岁数了，谁工作不这样啊？这委屈也太大了，这凭什么这样啊？你受得了这个委屈，我受不了这个委屈。妈，你先回去吧，我在这儿等着。等他下班了，他肯定也只能从这儿走。我不回，我在这儿等着。我支持你。这件事情，我跟你说，我必须向他讨回公道。你俩闹那么半天，到底为什么事儿啊？啊？该不是他，他举报你涉嫌抄袭啊？我该给你的钱都已经给了，不要搞得我好像还欠你什么一样。他们都已经找上门来了，你不是说过万无一失吗？那你让我怎么办？我哪能想到这些？是你出的点子，你想让我负责？行了，行了，行了，以后再说。谢谢啊！你们，你们怀疑是我在造谣，可是我真的没有。其他的，我也无话可说。啊，呃，首先啊，我们，我们不是来闹事情。还有，阿姨也特别能够理解啊，被人误解的这个心情，所以，我们不会轻易的怀疑人。在这个世上，你说做坏事的，无非两个字：名利。但是造谣的动机，我就，我就有点弄不明白了。我想来想去啊，无非就是看不惯、嫉妒、发泄一下自己的，啊，这个愤怒。哎，那照您这么说，那值得被怀疑的人选可多了去了。据我所知，绝大部分的选手都质疑过周芳的能力。外界也一直都在传，他之所以能够轻轻松松走到现在，完全是靠关系。有的人觉得这不公平也是正常吧？轻轻松松啊？你们这么高估周芳啊？嗨，他又不是什么天才。哎呀。不阿姨从哪儿跟你说起呢？这，我跟你说说他小学。周放读小学的时候啊，只要一放学回到家里面，把家庭作业完成以后，马上就画画。他喜欢画画，你知道一画画到几点钟吗？凌晨一两点，那是上小学。第二天早晨不用我叫他啊，自己蹭就起来就上学去了，从来没有迟到过，所以他才能够考上全世界一流的设计院。
，我再跟你说他大学。大学四，每一年的成绩他都考第一名，办过证。我女儿的性格不像我，她内敛，她不会写。你们说他是草根的设计师，我告诉你，我女儿是专业的。他设计的衣服，他开的工作室，他创立的品牌，一个一个，全是靠他自己一点一点，踏踏实实他挣来的。啊，就因为他认识那个赞助商，完了他的努力，他的才能啊，全都被你造谣成说什么？阿姨，你别这么激动行吗？我能不激动啊？你们在造谣。我说的也是其他选手的想法，你们要找也应该找他们呀，为什么偏偏盯着我不放呢？造谣，你要是给自己落着什么好，我就什么也不说了。如果造谣，他害人又不利己，阿姨就弄不明白了，为什么要这样。阿姨是过来人，我一眼就能看出来，你人品不坏。刚才那个周放在外边还跟我说，他说你在设计这方面也挺有才华的。跟阿姨说说实话，你是不是遇到什么难事儿了？如果真的有，咱们关起门来私下里说，何必要张扬出去呢？啊？阿姨说的话，每一句都是实话。啊，走吗？走吗？回家吧，再回家。啊，回什么家呀？我我还没跟他说上话呢。回家，那个，别动了，慢慢跟你说。该说的我都说完了，那我先走了。啊。你是个聪明人，希望你能权衡利弊，务必慎重考虑坐吧，想骂就骂吧。我今天来不是来骂你的，我是想跟你好好谈谈。还谈什么呀？万峰的人刚刚已经来过了，你还来干嘛？我承认这件事儿是我干的。你想要报复的话，有的是办法。我惹错人了，行吧？万峰的人都跟你说了些什么？怎么着？得了便宜还想卖乖啊？我今天来只是代表我自己，你不用把我跟万峰绑在一起。所以呢？从创立品牌到现在区区一年的时间，我只是这个行业的新人，有很多不足的地方。但是你在这个行业打拼了十几年，是我的前辈，我打心眼里十分敬重。虽然说我现在遇到了一些挫折，但是跟你比起来，我那些都微不足道。你想说什么？不用我说，你应该也知道，独立设计师在国内并不是一个非常兴盛的行业，想要生存非常非常困难。
我从上学的时候就有听说过你的品牌，这些年我也一直都有关注。虽然成衣部分成熟稳重，但是销量一直以来都有问题。不用你提醒我。虽然资源有限，但我觉得我们不应该成为竞争者，我们应该合作共赢，各取所长。两个独立设计师合作，你觉得有可能吗？没有不可能的。只要目标一致，我知道你也想做高定，只是条件不允许。我这边有资源支撑，除了成衣部分，我想把高定也告出点名堂来。虽然我之前也定制过几次礼服，但是如果想要把复线高定经营起来，我的经验不足，能力也有限，所以，你愿意做我的合伙人吗？你这么说，是想让我帮你澄清抄袭的事儿吧？如果我和你成为了合伙人，那这件事情就不证自明了。如果说我们有半点这个想法，那是不太可能的。但是这件事情呢，它说大可大，说小也可小。网友会关注抄袭的事情，也都是因为宋玲。等这个风波过去了，他们也就会把我忘了，因为我只是一个名不经传的小设计师。所以相比澄清自己。我更迫切的需要一个合伙人。该说的我也说完了，你好好考虑一下。如果你想好了，记得联系我。你有我的联系方式。等一下，这是你比赛时创作的，我拿到以后，对细节进行了改动处理，保证较高的相似度。然后对外谎称是原稿。你怎么会有我的设计稿？你这几年都没有改过邮箱密码吗？汪泽阳登录你的邮箱，下载了设计图，就是拿去做这个原创的登记证明，然后把这个证书卖给了我，这就是你抄袭的实锤。原件还在他那里，他如果还想搞你的话，这件事情还没有完，你明白我意思吧？没想到是汪泽阳，我以为是送礼的竞争对手要给我下套呢，谁知道这又给我惊喜。芳姐，我想报仇。报仇？这回必须得让汪泽阳付出代价。代价是肯定要付出的。哎，你可以让那个全野把他给骗出来啊。没用，上次给他打电话他都没接，后来索性就关机了。不是没道理呀、啊，他不是一直闹着要钱吗？难不成他一直在监视你们，知道全爷已经都招了？监视他，这么变态啊！天哪，细思极恐啊！你们说的我鸡皮疙瘩都起来了。放心吧，除非他人间蒸发了，要不然我们肯定能找到他。你就放那儿就行了，我自己洗。我在，我帮你洗了以后，可以全给你烫好了。这个苹果我刚买的那个，那你吃点水果。好，好了，你歇会儿，你这不好盯着看眼睛，不要坏掉吗？啊，好。秀芳，你别说，这个沙发还挺舒服的啊。哎，你跟那个全野见过了吗？嗯，见过。谈的怎么样？他已经松口了。啊，真的？嗯。哎，那挺好。得。他爸又来电话，一天都不能离开我。喂，我知道了，知道了，嗯，关了啊！爸，真是的，烦不烦人呢？一天都不能离开，真讨厌，在这儿。哎呀，爸，嗯。
在这待这么久，你不在家，我爸心里不踏实。要不你就回去呗，回去看看。我回去了，我担心你啊，万一你跟宋玲两个人来往了，眉来眼去的，那怎么办？哎呀，我不会跟他眉来眼去的，我不会跟他和好的，您放心吧。真的假的？真的呀。您说您在这两天，我有跟他见过面吗？我有跟他联系过吗？我好好想了想，其实您说的挺对的。如果说我真的想要跟他在一起的话，当初为什么要跟他分手呢？对吧？哎呀，你吓死我了！你怎么躲在这儿啊？我晕你啊！我我我得赶紧跟你讲两件事啊、嗯。第一，我的品牌下线了，剩下来那些产品我打算拿到自己的网店去卖，那是我自己的店，你可以放心。行啊，给你个授权。还有什么事？第二件事，权益的事我能自己解决，因为我怕这件事情会影响到你。现在这么多人盯着你呢，不想因为这件事情让孟芬集团受到影响，所以我也已经调查清楚，这事跟你没有什么关系。是我自己之前遗留下来的一些问题，你放心吧，我解决好了告诉你。还担心我呢？我这是怕朋友和合作方受到影响。你想怎么解决？啊？你管我啊，我有自己解决办法。我跟你说啊，做人做事不能太感性，而且有些人是感化不了的，关键时刻、特殊时期要用强硬的手段，懂吗？妈。做饭啊？你干嘛去了？我马上回来了，我出来倒垃圾碰到一只狗。妈妈，碰到只狗，咬死你啊！谁啊？怎么不接电话？公司的同事，没理他。姐姐，嗯，你要喝什么吗？嗯，椰子水。好，我去给你拿。钱阿姨，我在他这儿呢，他应该听不到，在看电视。嗯，那我马上过来一趟。你那边还需要带什么东西吗？行，那我们待会儿见。跟紧点儿，好嘞，你坐稳了啊。好，谢谢啊。
？小手术？那是什么手术？你就别哄他了，瞒不住的。说啊！对不起，李总。这件事情是我想的不够周到，既没有帮到叔叔阿姨，也没有保护好你，我错了。所以你就瞒着我了？你有没有经过我的允许啊？你有没有想过，如果如果我爸真的走了，我会不会后悔在最后的日子没有陪在他身边？我告诉你，我会后悔，我会后悔一辈子。我理解你现在的心情，可是当初我不告诉你是因为……你不要再说了，你不走我走。
几声爱曾经降临过。如果说还记得，深爱过。